Hi everybody, Fox Nomad here and today I want to help you travel smarter by giving you the answers from Iraqis themselves to two questions. One is, what should you know about Baghdad? What do the people here think you should know about this city that you might not know? And the second one is, what they think the foreign perception of Baghdad is. So I'm at the Baghdad International Book Festival. I'm here to ask people this question, these two questions, and to see what their responses are. And I got a variety of different responses. I think the responses are very interesting and enlightening, and they might change your perception on this city, and they might give you a glimpse into, into where it is right now. Yeah, what should people know about Baghdad? <laughs> والله الصراحة أول شيء مرة السلام عليكم ثاني شيء إنه بغداد في شيء كلش حلو هاي شغلة ثاني شغلة إنه دائما تكون كان عن شخص أو مدينة أو محافظة أو دولة فيكون عليها غير نظرة شكل مثل ما إنه هو يجي ويشوف جمال بغداد وناس بغداد فشيء كلش حلو يعني. What does she think people from the outside think about Baghdad? والله بعض أكون يعني الناس يحبون بغداد وناس يكرهون بغداد يعني فمو كل هو سوية يعني مرات أكو شخص تسأل على بغداد يقول لك هي ناسها أو مثل الوردة وشخص يقول له لا ما أدري شنو هاي فهي هاي ما شيء عنا يعني طبيعي الموضوع. So what should people know about Baghdad? مرحبا أنا اسمي سلوان من بغداد عمري 25 سنة. بغداد هي منطقة هي محافظة العراق وهي منطقة جميلة كل شيء هنا. بغداد هي منطقة منفتحة تستقبل كل الناس من كل البلدان هنا في بغداد. إحنا شعب طيب إحنا شعب نحب الثقافة نحب التمدن نحب الحضارة نحب كل شيء هنا. فنرحب بكم من تجون راح تشوفون أكو أكلات هواية راح تحبوها راح تأكلوها راح تسمنون. وأهلا وسهلا بكم في بغداد. What do you think foreigners think about Baghdad? أنا أعتقد بسبب السوشيال ميديا بسبب الإعلام والميديا الناس مفكرة إنه بغداد هي أسوأ منطقة إحنا ما نقدر نجي لها إحنا ما نقدر نعيش بها لكن الحقيقة والواقع إن هالأخ هو جاي وعندنا هو ناس أمريكان وغير أمريكيين هم جو البغداد بغداد كلش حلوة بغداد بيها أماكن كلش حلوة راح تجون هنا أنا وتشوفون بغداد بصورة تختلف عن صورة السوشيال ميديا اللي أنتوا شايفينها. فأهلا وسهلا بكم. Most welcome. Thank you so much. What do you think people from the outside think about Baghdad? تمام الناس يشوفون بس الأشياء اللي بالأخبار عن التفجيرات وال والنيوز ال يعني bad news عن التفجيرات والحروب اللي تصير. دائما ما يشوفون عن ثقافة البلد عن الحضارة اللي موجودة بي. في هذا في هذا إنه هاي الأخبار يعني تنسي المنقولة. عن ال عن البلد فلازم يكون إنهم وعي أكثر عن ال عن شبابنا عن طاقاتنا عن أشياء جيدة لعندنا. من الكرفد حقيقة عن العراق إنه من أكثر الدول العربية اللي عاشت معانا مو قليلة خلال السنين الطويلة من ناحية الحروب من ناحية الصراعات السياسية والصراعات الداخلية ضمن المجتمع العراقي لكن بالرغم من هاي الظروف اللي عشناها هي كانت دافع حتى يكون الشخص العراقي أو المواطن العراقي متكيف ويا أصعب الظروف يضحك يتونس يسافر يتنقل يعيش حياته بتفاصيلها رغم كل الظروف اللي دا يمر بيها رغم خارج العراق الأشخاص أو بشكل عام الدول الأخرى شوف إن العراق شو ممكن مستمر رغم هاي كل الظروف الصعبة شو ممكن العراقيين لحد الآن ضحكتهم على وجههم شو رغم كل شيء عاشوا هم بعدهم متكيفين وعايشين كل التفاصيل حياتهم كأنه ولا شيء صعب لا حروب ولا أي صراعات مجتمعية أو سياسية فأكثر شيء علمنا يا الشعب العراقي هو الأمل الصبر التكيف أن يعيش أبسط التفاصيل مهما كانت صعبة وهذا الشيء أول شيء بغداد أثرية إنه بها هواي معالم أثرية اثنين إنه بغداد هي أصل تراث نقدر نقول من زمان وهي عاصمة العراق يعني نقدر نقول هي هي أكبر محافظة من ناحية عدد السكان اللي موجود بالعراق يعني إنه أهواي معالم طبيعية صحيحة حلوة العالم ما يصير إنه يشوف المعالم اللي هي 
مو جميلة قبل كانت بيها هسه حاليا الحمد لله معالمها أحلى وأجمل إن شاء الله. اعتقاد الأجانب ببغداد أنا أشوفه إنه نظرة سلبية لأن اللي دا يشوفونه فقط إنه بالأخبار إرهاب تفجير على أعمال مو جيدة. فأنا اللي أشوفه أنه يغيرون نظرتهم من يدخلون بغداد يشوفون جوها يشوفون ناسها يعني هواي أكو ناس طيبة هواي أكو ناس تحب الثقافة مثل هسا عندنا معرض بغداد هواي عالم تشتري كتب تفتر على هيك أمور شكرا جزيلا What are we talking about? So I have two questions for you okay. First question is what should people know about Baghdad? Well, uh, in the past few weeks, it was very dusty. I don't know what's happening with climate change, but it, we, we're getting sandstorms left or right. So, yeah, it's a bit dusty in this time. But um, I think the best thing uh, in Baghdad is the uh, foods. Yeah, there's a lot of good restaurants here, and their food is very clean and really nice. Second question is, what do you think foreigners think about Baghdad? Well, they think is what the media port portray for them. So it's not a really pretty image. But to be honest, we're just trying to live here. Uh, I think stuff are very stable currently. It's not the best. We have a lot of issues here. But uh, seeing some tourism will be very nice here. We need to see more people from outside to come in here, like so we can like have these lovely chats and maybe yeah do other activities. So yeah, it's it's very nice to see like tourism coming here from time to time. أهلا وسهلا بكم في معرض الكتاب الدولي في بغداد أنا من مصر دار نشر مصر هاي الخدمة الروحية للنشر إحنا مبسوطين جدا إن موجودين في بغداد بغداد بلد جميلة جدا فيها ثقافات متعددة فيها حرية بنشارك في كل المعارض الموجودة في بغداد بغداد شعب مثقف شعب يقرأ فإحنا مبسوطين جدا من أجل وجودنا وشاركتنا في معرض بغداد بغداد يا بغداد أنت في القلب والفؤاد. So just a couple of things, background of filming this video. One is it was pretty easy to go up and talk to people. Obviously, I had my translator and guide, Mehdi, helping me out. But otherwise, people were mostly open to answer these questions. People were pretty open to talk to me. It was just really nice and very friendly as I have experienced throughout my time in Iraq. People have been very nice and friendly and very welcoming. A couple of people were shy, so there is one person who didn't want to be on camera but also wanted to give a response. I was also surprised at how easy it was to go up and have women be on camera and talk. I thought it would be a little bit more difficult. Maybe I'm just being an idiot, but that changed my perception as well. It wasn't so difficult as I thought it would be. And otherwise, the responses were very enlightening and I think capture something that really is happening here. It's a really sort of at this very optimistic moment that they've sort of seized upon this stability and this optimism and it's really looking toward the future. So I hope you get that out of this video as well. Tell them, come to Baghdad, it's beautiful. There's peace and peace. It's beautiful. There's a good food, a good food. There's a good food. فيها حتت سياحية كويسة جميلة جدا فيها أماكن دينية فتعالوا فيها هتتبسطوا وتعجبكم جدا. العراق هي مهد الحضارات وهي مهد كل حضارة بدأت مثل حضارة وجرا في دين حضارة جلجامش هي أيضا تسمى بأرض السواد فلذلك يعني هي مركز الثقافة في الشرق الأوسط تعتبر و انها تمتلك يعني تنوع ديني مثلا هناك كنيسه في شارع الجمهوريه يعني تعتبر من من يعني اكبر الكنائس في الشرق الاوسط ويعني اقدمها يعني عمرها توصل قبل 500 سنه يعني هم يعتقدون انه بال انه العراق يوجد فيه الكثير من الارهاب والحروب ولكن هذا خطا العراق هو فيه تنوع ثقافي وفيه امان اكثر من الدول الاخرى وهذا انا ما اعتقده. 
What should people know about Baghdad? طبعا احب اقول للكل بغداد بغداد الحضارات بغداد العرب بغداد الجميع وبغدادنا بغداد السلام بغداد اللي هي تجمع كل الاطياف واحلى بلد في نظري طبعا لان انا بغداديه اصلا يعني عراقيه فنحب الكل يزورون بغداد ويتعرفون عن بغداد ويشوفون حياتنا والشعب العراقي الاصيل And what do you think the perception is of, of foreigners of Baghdad? هم ده يحسون إنه بغداد بيها خوف أو يعني عدم سلام بس أنا أطمنهم وأقول لهم بغداد بغداد السلام والأمان أهلا وسهلا ولكم فيكم. أهلا وسهلا. شرفتونا. My first question is, what should people know about Baghdad? People should know about our traditions, our our proximity and our. Community traditions and uh, community like food, uh, favorite favorite places to travel to. Uh, I know for a fact that Turkish people like to travel to the mountains, and uh, that's something common between Iraq and Turkey. Uh, I myself like to travel to uh, to the mountains. That we are open to other. Uh, nationalities and other traditions. We people are very social. We like to get to know people from other other parts of the world, whether they were from Europe, from Australia, America, and other parts uh, of the world. I, I myself, I visited many uh, countries outside the world, outside my country, and uh, I, I tried to help, like introduce my people to them, and. Uh, I try to mix with them, and after they meet with me and meet with other Iraqi people, they actually get confused because what they see and hear on the, on TV and, and uh, on the news is different uh, compared with what they see. Like the Iraqi people, when go they go outside, actually they share a lot, and they are more social, which is people should know about more often. Thank you so much. You're welcome. آه بغداد بغداد هي اقدم من اقدم المدن بالعالم آه بفتكر في كثير آه مناطق آه اثريه مناطق قديمه آه يعني هي مهد الحضارات او وحده من مهد الحضارات بالعالم في كثير مناطق اثريه لازم يشوفوها اي سائح او اي اجنبي اي غريب عن العراق او عن بغداد في عنده كثير اماكن يزورها سواء ببغداد كمدينه او بالمدن او المحافظات اللي حوالين بغداد او بتحيط ببغداد. في 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 انا بقول في جانبين من هذا من هذا على يعني لازم جاوب على هذا السؤال فيهم، اول شيء بغداد هي بتنقسم لمرحلتين في بغداد ما بعد السقوط يعني ما بعد سقوط صدام حسين وفي بغداد ما قبل او عراق ما قبل عراق ما قبل هو كان عراق بالرغم من كل المشاكل اللي كان يحيط فيها والحصار اللي كان موجود بس هو كان بفتكر وحسب ما بعرف حسب اصدقاء لي هون انه كان بلد منظم بلد فيه مؤسسات بلد ولو كان محاصر بس طريقه العيش كانت مختلفة عن هلا، هلا ما بعد السقوط المفروض انه البلد يزدهر بس هو ابدا منه هيك وبلد منه 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 آه منه مزدهر ابدا وانا بقول لازم اللي بده ياخذ او يفكر او يفكر بالعراق يفكر بتاريخ العراق مش باخر مرحلة بس لانه اخر مرحلة بتخليه ياخذ فكرة كثير غلط عن هذا الشعب وعن هذا البلد، انما اذا طلع بالعراق ككل تاريخيا لهلا لا بيطلع هذا البلد هو بلد عريق في في امكانيات هائله عند الشباب عنده في عنده طاقات علميه في عنده هو بلد في كل شيء تيكون بلد سياحي تينجح كبلد سياحي بقى لازم يتفكر فيه للعراق من من بدايه التاريخ الى الان Hello, my name is Mahdi, and what should people know about Baghdad? Baghdad is, I would say, authentic. Like, it is one of the most authentic cities, I would presume, in all of the world. Um, because, it not it's like, technically it has not really been touched by a lot of foreigners for about 40 years, because of all the history and the wars that happened. 
only now it's being open. So if you want to see a place that is basically so authentic, Iraq and generally even Baghdad is a very good choice to do so. What do you think foreigners think about Baghdad? Mm. Now this is one is a broad question because like it really depends on the foreigner and what they they are basically subjected to. Because you have a lot of media uh, that goes back into the wars about Iraq and uh, the wars about Baghdad and how it was suffered and uh, it was how it was affected, uh, which is, I think taking a toll on a lot of people and that is what the, they mostly think. Uh, the, like the first thought that comes to them about Baghdad war, tragedy, uh, suffering maybe even, uh, but you have some others that are more up and have kept up with the news and um, basically understand and know that Iraq is also just a country, it has the people, it has the government. Not to mention we have been living in a somewhat stable state for about five years and life is coming back to what it normally was before the wars. Not to mention, even in the wars, I can say, it was somewhat no normal. <laughs> All right, so editor me here. I wanted to add a little bit more context to this video and how I got to shooting it and how I got to those two questions. So originally, the question I was gonna ask is, what do Iraqis think about America? And I realized after talking to locals and thinking over the idea, that that was really a question that was focused on the past. And since I've been here over the last few days, I realized that most people, especially the younger people here, are really focused on the future. And I think there's this generational gap. People who have been alive long enough to have those wars in their memory and to have lived them and to have experienced them here. But there's also a generation now of people who are 15 to 20 years old who have grown up without a lot of that in their past. And they're definitely looking forward to what might be possible in the future. So I wanted to share with you what Iraqis think about their own city, what they think about Baghdad, but also what they think the foreign perception of this city is, and to show you the gap in between those two answers and maybe the gap in between your own two perceptions. Again, thanks very much for watching this video. I hope you enjoyed it and I hope it enlightens you about this place, Baghdad, Iraq. But if you have any questions, feel free to let me know down in the comments below. And while you're down there, hit the like and subscribe buttons. I'll have new videos for you every week and I'll see you in the next video. What do you think people from the outside think about Baghdad? Um, <laughs> <laughs> um, you better watch out. Oh, no, all good. <laughs> Should you like do a retake for this?